എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്റർനെറ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വെബ് ബ്രൗസർ ഇമെയിൽ സെർച്ച് എൻജിൻ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ പ്രോട്ടോകോളുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്റ്റിംഗ് മില്യൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ലക്ഷക്കണക്കിന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആഗോള തലത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്റ്റിംഗ് മില്യൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖല ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നും നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നും ഇൻ്റർനാഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കവർ ചെയ്യുന്ന ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കുകളെ പലതായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ഇനി അർപ്പാനെറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആദ്യകാല രൂപമാണ് അർപ്പാനെറ്റ് അർപ്പാനെറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അർപ്പാനെറ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അർപ്പാനെറ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് അർപ്പാനെറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദി അമേരിക്കൻ ഡിഫൻസ് ഓഫീസ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് അർപ്പാനെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ് അമേരിക്കൻ ഡിഫൻസ് ഓഫീസാണ് അർപ്പാനെറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അർപ്പാനെറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഹു ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വിൻറ്റൺ സെർഫ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വിൻറ്റൺ സെർഫ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിൻറ്റൺ സെർഫ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻട്രാനെറ്റും എക്സ്ട്രാനെറ്റും എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻട്രാനെറ്റ് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്തിൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ അകത്തോ ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്സ്ട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ അന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ വിച്ച് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ വി എസ് എൻ എൽ ഓർ വിദേശ് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ് വി എസ് എൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വി എസ് എൻ എൽ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഓക്കെ ഇനി ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെർവറിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് പല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല ക്ലയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോർമൽ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് സെർവർ ആ സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെർവർ ഇസ് ദ സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ് ഇസ് ദ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി കമ്പ്യൂട്ടർ ദറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സെർവർ ഓക്കെ ഇനി ദ അവാർഡ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓസ്കാർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇസ് വെബി അവാർഡ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റിലെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവാർഡാണ് വെബി അവാർഡ്സ് അതുപോലെ ദ അവാർഡ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് നൊബേൽ പ്രൈസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഈസ് ട്യൂറിംഗ് അവാർഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിലെ നൊബേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവാർഡാണ് ട്യൂറിംഗ് അവാർഡ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള അവാർഡാണ് ട്യൂറിംഗ് അവാർഡ് നൊബേൽ പ്രൈസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് നോക്കാം വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെബ് പേജസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെബ് പേജസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വെബ് പേജസ് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് അല്ലെ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു വെബ്സൈറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് പേജിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഹോം പേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹോം പേജ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഓഫ് എ വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജാണ് ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് എന്താണ് വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെബ് പേജസ് ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് വെബ് പേജസ് വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഈസ് എ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് വെബ് പേജസ് ഓക്കെ ഇനി ഐ പി അഡ്രസ് ഐ പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ പി അഡ്രസ് ഇസ് എ യുണീക് അഡ്രസ് യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ പെർട്ടിക്കുലാർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യുണീക്ക് അഡ്രസ്സിനെയാണ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനും യുണീക്ക് ആയിട്ട് അവരുടേതായിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ നോർമലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എക്സ് 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 പോയിൻറ്റ്
ഡൊമൈൻ നെയിം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഡോട്ട് കോം ഉണ്ട് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഉണ്ട് ഡോട്ട് ഇൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിസിനസ് ആണെന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ആണ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി ആണ് അതുപോലെ ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഡൊമൈൻ നെയിം ഇൻ ടു ആൻ ഐ പി അഡ്രസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഇസ് എ സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഡൊമൈൻ നെയിം ഇൻ ടു ആൻ ഐ പി അഡ്രസ് അപ്പോൾ നാം ഈ പറയുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം ഒരിക്കലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒന്നല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് എപ്പോഴും സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിനെ മാത്രമേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിമിനെ ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് യു ആർ എൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ യു ആർ എൽ എസ് യൂസ്ഡ് ടു ലൊക്കേറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലാർ വെബ് പേജ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലാർ വെബ് പേജിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾക്കെല്ലാം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ എച്ച് ടി ടി പി സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലാർ വെബ് പേജ് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വെബ് പേജിനും ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലാർ വെബ് പേജ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വെബ് പേജ് എന്താണോ അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ആർ എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്താണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു കണക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ് പേജസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ് പേജസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇതുപോലെ ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ലിങ്ക് അതിൽ അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ് പേജസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഡബ്ല്യു 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 വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിനാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ മാർച്ച് ട്വൽവ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെബ് പേജസ് സ്കാറ്റേഡ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ശരിക്കും ഈ വെബ് പേജസ് ഇങ്ങനെ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഈ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ആക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ വെബ് ഓക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹു ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ടിം ബെർണേഴ്സ് ലി ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ടിം ബെർണേഴ്സ് ലി ആണ് ഇനി വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലാണ് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കൺസോഷ്യം വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കൺസോഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്ഥാപനമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്
Okay, the first web browser in the world is NCSA by Mosaic Company. Mosaic developed it. NCSA is the first web browser web browser. Internet Explorer is the web browser developed by Microsoft. Microsoft is the company developed the web browser on Internet Explorer. That's the previous question. But there is no web browser. Now, web browser, Microsoft is the uh, default title web browser. Okay, that's the previous question. Aana. Okay, the latest uh, web browser of Microsoft is Edge. It's the Internet Explorer. Aana. Okay, now, the web browser developed by Linux is Mozilla Firefox. Mozilla Firefox is developed by Linux. Now, Epic. Epic is the first Indian web browser. India is the first web browser. Epic is the first web browser. This is the previous question. Now, the fastest web browser in the world is Safari, developed by Apple Company. Apple developed the Safari in the world. area web browser. Now, we have email. We have a email. We have a common Email expansion electronic mail. Email stands for electronic mail, and email is a way to send. Text-based messages and files. So, text documents are sent in the way that you can send email. Ray Tomlinson is known as the father of email. Email is the father of email. Ray Tomlinson is one of the repeated questions. So, email is a simple communication method. It is a simple idea of communication method. Text documents are used to be used. Now, we have an email address in a common format. ABCD at gmail.com in the barayinadana or email address in the format in the barayinada in email I can send in the name receiving in the name receiving in the name to number you see in the or a protocol on a SMTP in the barayinada SMTP is the protocol used for email transmission repeated question on a SMTP stands for simple mail transfer protocol Adam Chodhi 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 expansion and Chodhi 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 but the protocol used for email transmission is SMTP SMTP stands for simple mail transfer protocol okay in the other search engine on a search engine and the vernal it is a mechanism used to access information from the internet very easily now we have to use the internet information access in the way that we are using the method on a search engine in the way that the world wide web in the number we were in a lot of issue my little number to vend a viewer in the key on other and we should understand so high can a website early on a number search engine in the brain of a search engine or the harm and learn a Google Yahoo Alta Vista Bing is the last search engine son the lunch or the children to Google Yahoo Alta Vista Bing okay search engine son about are the search engine on a Archie in the brain the first search engine in the world is Archie at the ball a the first search engine developed by India is Guruji. Logatile Adite search engine Archi. India developed the search engine Guruji Mana. Adabole Bing and the Varina search engine developed the Microsoft Anadan Jodhishitunda. Microsoft company on a Bing developed the. Okay, three mana in the classil. Parayanola the material class of my windum can another very lavacum. Thank you.